எக்ஸலண்ட் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்விட்ச்சு கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம்னா நேற்று கொடுத்த எக்ஸசைஸை எப்படி பண்ணுறதுன்றத ஒரு கைட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் அடுத்தது ஸ்விட்ச்சு கேஸ் அடுத்தது சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் அண்ட் எக்ஸசைசஸ் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மெம்பர்ஷிப் இன் ஏ சொசைட்டி கிளப் இஸ் அஸ் அலவுட் ஃபார் ஏ பர்சன் பிலோ இஸ் நாட் அலவுட் ஃபார் த பர்சன் பிலோ எயிட்டீன் ஆர் எபோவ் சிக்ஸ்டி ஸோ பதினெட்டுக்கு கம்மியாக இருந்தாலோ அல்லது அறுபதுக்கு மேலே இருந்தாலோ அவரை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ரீட் த ஏஜ் ஆஃப் த பர்சன் அண்ட் டிஸ்பிளே இஃப் த பர்சன் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் மெம்பர்ஷிப் ஆர் நாட் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ மற்ற எல்லா லாஜிக்கும் விட்டுருவோம் ஜஸ்ட்டு ஏஜை பேஸ் பண்ணி ஏஜ்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் எப்படி சார் கோடிங் எழுதுவேன் ஏஃப் ஏஜ் பிலோ எயிட்டீன் ஆர் ஏஜ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டி என்ன சொல்லணும் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் you are not eligible you are not eligible else la enna poduvom you are eligible ku undana coding poduvom so idha logic so idu simple ah irukiradnala idu thani variable la store pannonra avasiyam kedaiyadu romba multiple conditions la varumbo thani variable la potukalam but ஃபைனல் முடிவு பண்ணுறது நீங்கள் தான் அந்த டைமில் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி பண்ணுங்கள் தனி இதனுடைய ரிசல்ட்டை ஒரு வேரியபிளில் போட்டு அதை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த மாதிரி டைரெக்டாக போடுறதுனாலும் போடலாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் எ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப் இஃப் த எஸ்எஸ்எல்சி மார்க்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எயிட்டி ஆர் ஹெச்எஸ்சி மார்க்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் செவன்ட்டி அப்போது இஃப் சரி இப்போ வந்து பூலியன் எலிஜிபிள் ஈக்குவல்ஸ் இப்போ எஸ்எஸ்எல்சி அப்படின்னே நான் ஒரு வேரியபிள் மார்க் வச்சுருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் எஸ்எஸ்எல்சி கிரேட்டர் தேன் எயிட்டி ஆர் ஹெச்எஸ்சி கிரேட்டர் தேன் செவன்ட்டி ஸோ இப்போ இஃப் எலிஜிபிள் ஆக இருந்தால் ஸோ ஒரு என்ன மெசேஜ் போடணுமோ அதை போடலாம் ஸோ மெயின் லாஜிக் இவ்வளவு தான் சார் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இதை போய் எங்களை எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா சிம்பிள் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் விடாதீங்க ப்ராக்டிஸ் தான் ரொம்ப இங்கே வந்து முக்கியம் ஏன்னா ஒரு சின்ன விஷயத்தை நீங்கள் எதையும் ரெஃபர் பண்ணாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் போக போகிறோம் அப்போ நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம கொடுக்குற எல்லாமே பார்க்காம பண்ணுற வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப முயற்சி பண்ணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இனிஷியல் டைமில் எல்லாம் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் ஓ இத்தனை மறந்து போச்சா அப்படின்றத எவ்வளோ ரெ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஞாபகப்படுத்தி மறுபடியும் பார்க்காம பண்ணோம் அப்படின்னா தான் எல்லாம் மனப்பாடாகும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஸ்விட்ச்சு கேஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் எப்படி சார் பண்ணுறது கிரேட் ஆஃப் ஈச் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் மார்க் ஃப்ரம் ஒன் டு டென் ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு கிரேடு கொடுக்குறாங்க அது எதில் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுலேருந்து பத்துக்குள்ளார ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும் அலக்கேட் ஹால் நம்பர்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ் பர் த பிலோ டேபிள் ஸோ ஒரு பையன் வரான் அப்படின்னா அவனுடைய கிரேட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்பா நீ இந்த ஹாலுக்கு போ அப்படின்னு நீ அலக்கேட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ரீட் த கிரேட் ஆஃப் யுவர் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஷோ த ஹால் நம்பர் அலக்கேட்டட் ஃபார் யூ இப்போது இது எந்த விதத்துலையும் சேரலை எந்த ஒரு கேட்டகரைஸும் பண்ணல அதாவது ஒன்றுலேருந்து மூணு வரைக்கும் ஒன்று மூணுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் ஒன்றுனா அதை இஃப் கண்டிஷன் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி எதுலேயும் சேராமல் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் நிறைய கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்டை எடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது ஸ்விட்ச்சு கேஸ் நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ எதுக்காக சார் ஸ்விட்ச்சு கேஸு இப்போது இதை நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இஃப் கிரேட் equals 1 or grade equals 5 or grade equals 7 எப்படி போடணும் இல்லையா இப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸோ எல்சி போட்டுட்டு எகைன் இந்த மாதிரி போடுவோம் 
அப்படியும் இல்லைனா சில பேர் எப்படி பண்ணுவாங்க இஃப் கிரேட் ஈக்வல்ஸ் ஒன் ஒரு வேலை எல்ஸ் இஃப் கிரேட் ஈக்வல்ஸ் டூ அதுக்கு ஒரு வேலை இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக வந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னென்னா சுவிட்ச் கேஸ் ஸோ நம்ம எதை டெஸ்ட் பண்ணுமோ அந்த வேரியபிள் இங்கே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நான் கேஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கிரேடுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கேஸ் ஒன்றாக இருந்தா கேஸ் அஞ்சாக இருந்தா கேஸ் ஏழாக இருந்தா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்போது ஒன்று அஞ்சு ஏழுங்கிறது எது கூட கம்பேர் பண்ணும் சார் இங்கே மேலே இருக்கிற கிரேடு கூட கம்பேர் பண்ணிக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தா நான் எப்படி ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஆட் கிளாஸ் ஸ்டூடண்ட் கிரேட் ஹால் இது பப்ளிக் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மார்க் மட்டும் கிரேட் மட்டும் நமக்கு தெரியும் ஸோ ப்ராப் இன்ட் கிரேட் ரைட் இதை பேஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணும் ப்ராப் சாரி பப்ளிக் வாய் டிஸ்பிளே ஹால் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்விட்சு கிரேட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ எந்த வந்து கண்டிஷன் போடணுமோ அந்த கண்டிஷன் இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இன்டீஜரோ ஸ்ட்ரிங்கோ எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அதுதான் இதில் பியூட்டி இதே சி ப்ரோக்ராமிங்னு இருக்கு அந்த லாங்குவேஜில் பார்த்தோம்னா இன்டீஜர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வேற சி ஷார்ப்பில் ஸ்ட்ரிங்கு இல்லை இன்டீஜர் எனி இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனுடைய வேல்யூவை நாங்கள் டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னு நடத்தும் எப்படி சார் கேஸ் ஒன்றாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் ரைட் லைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹலோன்னு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நான் இப்படி கொடுக்கலாம் ஒரே ஒரு சின்ன இது என்னென்னா இந்த கேஸ் எங்கே முடியுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பிரேக்குன்னு கொடுக்குறோம் இப்படி கொடுத்தோம்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மாதிரி இருந்தால் பிரேக் வர வரைக்கும் ரன் பண்ணு அதுக்குள்ளார எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அத்தனையும் ரன் பண்ணுன்னு அர்த்தம் ஓகே சரி இப்போது இந்த கேஸில் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று அஞ்சு ஏழு ரைட் இப்போது இப்படியும் கொடுக்கலாம் கேஸ் அஞ்சு கேஸ் ஏழு இப்படியும் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நான் பிரேக் நடுவில் எங்கேயுமே இல்லாதனால இந்த மூணுல எது ஒன்று ஓகேவாக இருந்தாலும் இங்கே வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணுன்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி குரூப்பிங் பண்ணும்போதும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் அப்போ ஒன்று அஞ்சு ஏழுக்கு ஹால் நம்பர் ஒன்றுங்க அப்போ ஹால் நம்பர் வாட் ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் ரெண்டு மூணு ஆறு எட்டு டூ த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் டூ கேஸ் த்ரீ கேஸ் சிக்ஸ் கேஸ் எயிட் இந்த மூணு கேஸுக்கும் என்ன அப்படி அப்படின்னா ஹால் நம்பர் டூ ஹால் நம்பர் டூ அடுத்தது கேஸ் ஃபோர் நைன் டென் அதுக்கு ஹால் நம்பர் த்ரீ ஃபோர் கேஸ் நைன் கேஸ் டென் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் ஹால் நம்பர் த்ரீ பிரேக் ஓகே இப்போ இந்த கோடிங் சரியாயிடுச்சு அவ்வளோதான் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னா கடைசியாக என்ன கொடுக்கலான்னா டீஃபால்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் அதாவது இது எதுலேயுமே வரலிங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கன்சோல் ராட் ரைட் லைன் கொடுத்து 
invalid grade அப்படின் நாம் மேசேஜ் உண்டும். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். இதில் என்ன சராகுது? ஒவ்வோரு முறியும் grade equal to 1, grade equal to 5, grade equal to 7 இந்த மாதிரி குடுக்கிறது avoid பண்ணிக்கிறோம். First point. ரண்டாவுது இந்த switch case எப்பு யூச் பண்ண முடியும்னா? எல்லா நேர்த்திலும் யூச் பண்ண முடியாது. எப்பலா இந்த choice வந்து prefixதா இருக்கோ. அப்பு முட்டுதான் இந்த அனால் switch case நுடைய usage very very limited எங்கலாம் fixed number of choices இருக்கோ அங்க மட்டுந்தான் switch case use பண்ணம் முடியும் அது மட்டு நாம் நியாம் வச்சிக்குனும் சரி இப்போ இது நம்ம test பண்ணிருவுமா program புவரம் so student pass எடுத்துக்கலாம் test student grade hall Okay, student grade hog. So, இங்க வந்து grade. Grade equals one number ஒரு grade எடுத்துக்குனேன். Display hall கொடுத்துக்கும். அடுத்துது, எல்லா விதமான condition இயும் நம்ம test பண்ணும். Correct hall number display பண்ணுதான் பார்க்கும். அப்போ, e dot grade. equals to e dot display hall e dot grade equals for e dot display hall so இது எல்லா கண்டிச்சினுக்கும் கரைக்டா வருதான் பிரதே நம்ம test பண்ணிக்கலாம் test student grade hall So, first case is hall number 1, random case is hall number 2, moonal case is hall number 3. So, we have a program, correct our work. This is one more problem. Okay, now add the problem. Animal owners are given special incentives based on the below table. So, over owner, whether or pet animal is available or a bird is available, Avangal or a bird or pet animal is available, or an incentive is available. Read the pet animal name and show the percentage of incentive. Show the error message in case of animals other than in the list. So, in the dog or the 20 percent is displayed, cat or the 15% display பண்ணும் rat அந்த 5% sparrow 25% parrot 20% சரி இது நம்ம் எப்படி வந்து சால் பண்ணும் அவ்வடின் பார்க்கலா add class pet animal incentive நிற்றுக்கிறேன் public Okay. இப்ப முதல் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படியின்னாம் ஒரு constants நான் create பண்ணிக்கிறேன் say public struct animals இது ஒரு புதுமையான ஒரு data type எப்படி வந்து public class அப்படின் புடுக்கிறமோ அதே மறி struct அப்படியுங்கிறது ஒரு புதுமையான ஒரு data type இதில் என்ன நார்மலா என்ன பண்ணும் நான் data வம் மட்டு store பண்ணும் சொல்லும் so இந்த கேசில் நான் என்ன பண்டிரை அப்படின்னா public const string so இப்பு நான் என்ன பண்டிரை அப்படின்னா cat equals cat so இங்க என்ன வைச்சிருக்கான் dog, cat, rat dog dog sp 
pero parrot so anje irukke dog cat rat sparrow and parrot seri edhuk sir idu pudusa indha mari pandrom appadina idu oru switch case varumbodhu indha maadhiri oru constant declare pannikittu adha adha vechit nam work out pandrathu romba nalladhu idhu da oru professional development pannumbodhu indha maari da pannuvom adanal na ungalku idha solli kudukuren ipo so ipo na ena pandren valakam pola oru property use pannikiren string use pannikiren pet animal name animal name ipo public void display incentive okay so inga enna pandra appadina string result equals pet animal என்ன இன்புட் வந்ததோ அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் பெட் அனிமல் நேம் வச்சுக்கலாம் இதை கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிசல்ட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது ஸ்விட்ச் பெட் அனிமல் நேம் இங்கே கேஸ் நான் இப்படி போடலாம் ஸோ கேட் இந்த மாதிரி பட் அப்படி போடுறதுக்கு பதிலாக ஏன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்சென்ட் இருக்கு அதில் கேட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் டாக் Rat. Sparrow. Parrot. Okay. So, in the mother, we can go to class. Sharing, sir. If we have a type of character type, we can do what we can do. We can do what we can do. Practical. இங்கே இருக்கிற கான்ஸ்டண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு கோம்போ பாக்ஸை க்ரியேட் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மல்டிபிள் செலெக்ஷன் மல்டிப்புள் சாய்ஸஸ் இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் இங்கே இருக்கிற நேம்லாம் தன்னால் வர மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகும் அவரும் தப்பாக டைப் அடிக்க வேண்டியதில் நானும் கண்டிஷன் செக் பண்ணுற இடத்துல தப்பாக எதுவும் பண்ண தேவையில்லை சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் அதுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் ஸோ கேட்டுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இன்சென்டிவ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி பர்சன்டேஜ் மட்டும் மாற்றிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை அப்படியே முழுசாக நீங்களே வந்து கண்டினியூ பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க இது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இல்லை ஸோ மெயின் கான்செப்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துனேன் ஒரு பப்ளிக் ஸ்ட்ரக்ட்னு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எதுக்காக ஸ்ட்ரக்ட்டு போட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து சில டைமில் இந்த நேமை வச்சு எல்லாம் குரூப் ஆகிடுது நான் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு டைப் அடித்தேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளார இருக்கிற நேம் தன்னால் எனக்கு டிஸ்பிளேயில் வரும் இதுலேருந்து நான் ஈஸியாக செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எல்லாமே ஓப்பனில் இருந்ததுன்னா செலெக்ஷன் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் வேறு ஏதாவது வேரியபிளை கூட நான் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்ட்ரக்ட்டுக்குள்ளார போட்டுட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்ட்டினுடைய நேமை நான் செலக்ட் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் அதுக்குள்ளார இருக்கிறத மட்டும் காமிப்பான் நம்ம தப்பு இல்லாமல் கோடிங் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் இதை கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஓகே இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறோம் There are three kinds of student groups as per the given table. There are three kinds of student groups as per the given table. So, you can see four kinds of students. Right. 
Read the student group name and show the games allocated for you. So, silver, gold, diamond, platinum, all group of students are present. One student is present. Then all group 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 is present. நான் இப்போ எப்படி டைப் படிச்சனோ அப்படியே ஓபன் பண்ணுறேன் மட மடன்னு என்னுடைய கான்செப்டை நான் கம்ப்யூட்டருக்கு அவனுடைய மொழியில் சி ஷார்ப் மொழியில் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்காம டைப் படிக்கணும் சார் ஒரு லைன் கூட பார்க்காம டைப் படிச்சிட்டிங்கன்னா உலகத்தில் எங்கே போனாலும் நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க ஓகே ஸோ நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது என்னென்னா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங் ஸோ ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடாகவோ மாடர்னாகவோ இருக்காது பட் வெரி 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 வேல்யூபிள் கோல்டுக்கு சமம் அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு சிவில் மெக்கானிக்கல் எது படிச்சுட்டு இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் தேவைப்படும் இது வந்து பைத்தானுக்கு ரொம்ப பேஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்டில் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டில் இப்போ வந்து ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் இம்மிடியட்டாக பை பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை வாங்கிறதுக்கு உண்டான லிங்க் வந்து சிகே டாட் கலெக்டிவ் டாட் இன் ஸ்லாஷ் பி ஸ்லாஷ் டிஇசி ஓகே இம்மிடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய சைட்டை விசிட் பண்ணுங்கள் கலெக்டிவ் டாட் என் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கோர்சஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மெனு இருக்கும் அதுக்குள்ளார போனீங்கன்னா யூடியூப்பில் நம்ம என்னென்ன பிளேலிஸ்ட்டு போட்டிருக்கோமோ ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒவ்வொரு பிளேலிஸ்ட்டும் ஒவ்வொரு கோர்ஸு உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ரீயாகவே படிங்க ஒருவேளை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பை பண்ணி படிக்கலாம் இல்லை அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டே உங்களுக்கு இனிஷியேட்டிவ் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓனாக கூட படிச்சுக்கலாம் ஸோ நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங் இந்த மூணு கோர்ஸையும் தயவுசெய்து டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிச்சுருங்க உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் வியூவே மாறிடும் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்சஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடித்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ந